はい、どうもこんばんは。日本一のスピッツマニアです。えー、今日の動画はね、まあ、タイトルとサメになる通り、秘密スタジオツアーの、えー、熊本城ホール公演のね、セットリスト解説をね、やっていきたいと思いえす。はい。まあ、解説とは言いながら、僕、この熊本城ホール公演にはね、行ってないんですよ。はい。あのー、第一希望ではあったんですけど、まあ、外れちゃって、第二希望のね、マリンメッセ福岡公演にね、行かざるを得なくなっちゃって。うん、で、まあ、そのマリウス福岡公演を見に行った後に、まあね、これまでの、それ以前のセットリストをね、見てみようと思って、で、まず最初に、この熊本城ホール公演のね、セットリスト見たら、あれホールとアリーナで違うじゃんみたいな感じで思っちゃって、まあ、その日替わりの部分は除、除いて、そのベースとなる部分の、まあ、曲順が違ったりとか、で、アリーナでやってないのにホールでやってたりとか、まあ、逆もそうで、ちょっとまあ結構違ったんですよね。まあ二部構成なんですよね。ホールはこういうセットリスト。で、アリーナはこんな感じみたいな感じで、そう、全然そのベースが違ったので、まあ今日はそれを見ていこうかなと思って。で、今日の動画はもう本当に僕行ってないからわかんないし、その完全に憶測で喋るんで、えー、まあちょっとこの熊本城ホール公演にもしね、えー、見に行ったって人がこの動画を見てる人いたら、ここはこうだったっていうのをぜひね、教えてほしいです。はい。という感じでね、もう早速、セットリストの、えー、セットリスト解説をね、やっていくんですけど、はい。これがその、熊本城ホール公演のね、セットリストで、まあ、ところどころその日替わりの部分があるんですけど、えー、まあ、アリーナの方とね、比べながら見ていきたいと思います。はい。一曲目がね、パート1なんですよね。そう。アリーナは巡り巡ってが一曲目で、で、その、ブロックが、えー、この、第一ブロックっていうのかなその、最初の、えー、MC までの曲が、まあ、アリーナは5曲だったんだけど、えー、ホールは4曲ということで、まあ、ここはまあ、時間の都合とかもあるのかね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、曲数も少ないし、そう、そう、全体的にもね、曲数が2曲少ないんですよね。そう。アリーナは23曲あり、あのー、アンコール含めてやったんだけど、ホールはアンコール含めて21曲という感じで。そう。まあ、この3曲は、あのー、アンコールの曲です。この P、えー、月に変える、1987、矢印。はい。で、まあ、その、巡り巡っては、多分この、ホールではやってないんですよね。そう、アリーナから巡り巡ってっていう感じで、そう、ときめきか、みたいな。なときめきここに来るのなんかちょっとしっくり来ない気がするんですよ。なんか、スペッツのセットリストってなんか、結構ね、あんまり微妙というか、曲のつなぎ方とかなんか、なんて言うんだろう、結構ね、セットリストの順番はなんか結構スペッツってヘンテコリンだなって思うし、このアリーナもそうだし、アリーナも2曲目なんで、その最初にやったんですけど、ときめきはぶっちゃけ、なんか中間ぐらいのなんか、休憩みたいなタイミングちょっとトイレ行きたいなぐらいのタイミングで、やるんじゃないっていう予想はしてたんだけど、まさかここに持ってくるっていうね。いや、ときめきはぶっちゃけなんか、その感想ないね。そう、2曲目にその僕が行ったアリーナで、2曲目にやった時に、うわ、ときめきここに来んのみたいな。まあでも最初に消化してくれるだけありがたいかもしんないけど、ときめきここに来るかみたいな。まあやんなくてもいいな、いいんじゃねっていうぐらいですね、僕は。正直ときめき。で、2曲目に飛べ。飛べはね、アリーナは4曲目なんですよ。で、獣道がね、挟まってました。アリーナはね。そう。獣道はやってないんですね。あ獣道、最後にもやってないか。あ、結構、あの、ホールとかでもさ、こういう、後半のこの盛り上がりのところで、獣道やるじゃないですか。やってないんですね。そう。で、えっと、味噌カツこんな曲あったっけ僕、スピッツの曲全曲知ってるつもりなんですけど、この曲、まあ、梅干しとかね、そんな感じのノリのその、食べ物が題材になってる曲から、え、こんな曲、存在しましたっけ僕、えー、いや、僕が知らないってことは多分、そんな大した曲ではないと思うんだけど、いや、ちょっと、まあ、うん、うん、まあ、大したことないでしょうね。うん、僕が知らないし、そう、聞こうとも思わないし、味噌カツ、え味噌カツ、スピッツの味噌カツってなんか、聞きたいかうん、ちょっと微妙なんで、そう、タイトルからちょっとね、あの、ダサくしゅうがするんで、もうちょっと、もう、話さなくてもいいかな。はい。で、えっと、フェイクファー、4曲目。フェイクファーはいいね。フェイクファーでもまあ、ね、猫チグラの有名でもやったし、まあ、だ大好きだけど、僕は生で一回も聞いたことないんで、そう、いや、ちょっといいな。うん、フェイクファーやったんだ。ここ日替わりだったっけちょっと、日替わりの部分ちょっとすいません。あの、あんまりね、日替わりも、この曲、この公演でやったぜ、みたいなのが、あの、なんか驚きがなかったというか、あんまりそんな好みじゃなかったし、あ、どうでもいいな、みたいな感じの日替わりだったんで、正直、ちょっとメモるのも忘れました。メモるっていうか、まあ、そのね、あの、見るのも、そう、あんま、語る場でもないかなと思って、はい。で、あのー、アリーナでね、紫の夜を超えてをやったんですけど、まあ、このホールではやってないんですよね。いやー、ホールでやんなかったらな、まあ、アリーナは人が多いからっていうのもあって、まあ、こういうメジャーなね、そう、えー、やつをやったんかもしれんけど、紫はもういいじゃん。もう俺、アリーナで5曲目に来た時に、うわ、またこれやんのみたいな、しつけーって思ったね。
もう、本当ニューミッケでもやったじゃん。そう、ニューミッケの本編最後にやって。で、ゴースカイトでもやって。で、アリーナでもやってみたいな。もう、もう、うんざりだよってね。この曲飽きたよ、みたいな。これ聞きたいですいいのって思ったんだけど、まあ、そのゴースカイエトで、その、なんかトップ15入りしてた、トップ手入りしてたかなそう。いや、これに投票するバカがいるんだなと思って、ほんとバカだなと思って、物の価値がわからんバカが多いなと思って。なんか、ファンクラブライブなんだから、もうライブでもうやらない曲とか、その映像化すらされてないようなレア曲を選ぶべきなんですよ。だって、チェリーとかロビンソンとか、空を飛べらずでも投票してるやついたんだけど、いや、そんな曲、もう放っておいてもやるんですよ。そう。投票しなくてもやるんですよ。そう。そういう定番曲は。投票する意味がないじゃないですか。そういう曲。でもそういうなんか物の価値がわからんバカが結構まあファンクラブ内にもいるんで、気持ち悪いですね。もうほんとこれ紫に投票したやつマジで。ほんと死刑だね。うん。まあそういう感じでまあちょっとまあ、ホールではやってないということで。でもなんかそのホールでその紫削ったけど、なんか削った分余計な曲やってたりするから、まあそれはちょっと語っていきますね。で、厳しくなかったを、まあ、アリーナでやってないんですよね。だけど、ホールではやったっていうことで、まあ、厳しくなかったはぶっちゃけ、いいかな。で、あの、この、ね、ホールで厳しくなかったやった分、アリーナでね、手まりをやったんですよ。あ、手こきか。手こきをやったんで、僕、手こきの方が好きだったんで、よかったですね。厳しくなかったはぶっちゃけ、どうでもいいかな、やってもらえなくても。うん。まあ、僕はどっちかというと、その三、あの、なんだ、手まりが好きだし。そう。で、ここに美しい寿司が来るんだね。美しい寿司、世界の美しい寿司は、あの、アリーナではこのね、後半の、最後のブロック、本編最後のブロックの1曲目だったんですよね。あ、ここに来るんだみたいな感じで、そう。まあ、寿司はね、やらなきゃダメでしょ。っていう感じで、まあ、ホールでも当たり前にやりましたね。いやー、ちょ、寿司は生で聞いて最高でしたね。うん。まあ、これはもう、絶対やるだろうし、そう、もう今後ずっとやってほしいですね。なんかもう、チェリー・ロビンソン、空も飛べらずやるぐらいだったら、もう寿司を定番にしてほしいですね、僕は。そんぐらい。多分飽きる自信がないですね。最高じゃん、寿司。うん、うまいし。うん。めっちゃ美味しいじゃん。俺、タイとか大好きだよ。うん。まあ、そんな感じどうでもいいけど。で、参加をやったんですよね、ホールでは。そう。アリーナではやってないけど、参加やってほしかったね。ほ、あの、アリーナでも。アリーナでは、あの、まあ、なんだ。そう、なんか、紫とかやったけど、参加やってほしかった。この、なんだ、紫やるんだったら、アリーナでも参加をやってほしかったね。いや、参加大好きなんだよね。最近めっちゃね、ハマってます。はい。なんかすごいね、切ない曲なんですよね。なんか、生きよう、なんか、命に関するね、すごいなんか、スピッツらしいというか、そう、最初参加って聞いて、どういうことみたいな。参加だから。そう。まあ、多分その、老いとかの意味なんでしょう。参加って、まあ、そのね、あのー、老いることじゃないですか。まあ、人間って酸素吸って、で、老化していくわけじゃないですか。まあ、老化イコール参加なんで、そう、そういう意味のね、曲なんで、まあ、すごいタイトルには合った感じですよね。うん、聞きたかったっすね。うん。まあ、そんな感じ。で、8曲目、なんで空白なんだろう。ちょっと8曲目ちょっとわかんないんで、ちょっとこれ言った方、もしあの、いたら、8曲目何やったか教えてほしいですね。ちょっと書いてないし、なんで書いてないんだろう。うん、ちょっとよくわかんない。飛ばそう。で、運命の人やったんだいや、運命の人好きって言ったやつは、にわかですねおそらくサイクルフィッツしか聞いたことないような、にわかなんでしょうね。いや、これ好きって言ったやつマジで、ほんと偽善者だよ。うん、マジで。偽善者ににわかってほんとマジでキモいから、マジであの、ファン名乗るのやめて。そう、運命の人はね、そういえば、ゴースカでもやったんかなもう勘弁してほしいね。運命の人って、もうほんと聞きゃきたわ、マジで。うん、気持ち悪いよ、マジで。やったんだ、ホールで。で、朝倉みくるみくるは、やるよね。これは、あのー、絶対やるでしょう。うん。これ大好きだわ。アリーナでももちろんやりましたし。まあ、これ聞くために僕、その、ね、秘密スタジオツアー行ったようなものなんで。いや、これやんなかったらマジ抗議だったわ。うん。だけどまあ、ホールでもアリーナでもやったってまあ、これは盛り上がった。まあ、いや、でも盛り上がってないな。うん。あの、マニムセ福岡公園僕行ったけど、で、アリーナの一番後ろの席だったんだけど、未来未来で盛り上がってなかったんですよね。みんな棒立ちみたいな。え、ここで盛り上がらなくて、いつ盛り上がるのって思ったら、俺のすべてとかいう、まあ、気持ち悪いね。ライブ定番曲で、みんななんか取ってつけたようになんか盛り上がってて、あ、こいつはにわかやんけんと思って、もうファンクラブにも入ってないようなクソにわかだったんですよ、みんな。そう。あのー、まあ、ファンクラブの会員は、その IC カードで入るんですけど、まあ、そのファンクラブにも入ってないようなクソにわかは、その紙のチケットなんですよね。で、紙のチケットの人が多かったから、あ、こいつらにわかやなと思って。まあ、俺のすべてでなんかはしゃいでるやつは、もうにわかも同然ですね。にわか以外の何者でもない。うん
。お前らキモいでマジで。うん。くそ。で、優しいあの娘をやったんだね。まあ、やっても、これ余計やね。なんか、余計な曲多いんだよ。マジで。いやもう、優しいあの娘とか、運命の人とか、もう、厳しくなかったもぶっちゃけど、そっちよりかな。うん、味噌カツとかもういらないし、余計なもの足されてるんですよね。これでここがなんかめっちゃ、僕の好みなレアな曲やってたら、うわ第一希望行きたかったなって思ったけど、正直言うと、僕本当に、マリンメッセ福岡公演で、良かったなって思ってます。本当外れて良かったと思ってる。マジで。これだったら、マジブチギレてたと思う。うん。マリンメッセ福岡はね、まあその、夕日が笑う君もらうとか、そう、サンシャインとか、僕が大好物な曲をやってくれてたんで、ちょっと嬉しかった。だから、アリーナ公演の方が嬉しかった。うん。で、ロビソソソをやったんだね。そう。あのー、アリーナでは、チェリーを、うん、やったんですよ。そう。え、チェリーやってるんですよね。2曲やってるんですよ。大抵、チェリー、ロビンソン、空も飛べるはずのこのね、ミリオン五三家は、この中から大抵1曲なんですよ。あれ、たまに、その、アニバーサリーの時に2曲やることあるんだけど、まあ、このホール公演ではね、見事に2曲。いや、1曲でいいよ、マジで。うん、チェリー1曲で。その分別の曲、やれよってね。思いますけど。で、ここに VIO が来るんだね。生理の歌。で、生理の歌はアリーナでは、えー、10曲目。ここら辺になったんだね。ああ、なるほど、なるほど。ただ曲順がまあ微妙に違うみたいな。まあ小手先のね、なんか、そう、小手先の変化なんですよ。そう、そこ変えるんじゃなくて、曲目を変え上がれってね、思うんですよ。うん。で、まあ、ご丁寧にね、チェリーもやってて、で、おかまをやって、おかまとかもいらんわ。もうおかまこの企画もんはマジで本当に、なんかノリがうざいんですよ。そう、なんか、俺はなんかその、草野の声が聞きたいわけで、他のメンバーが一緒に歌ってるみたいな、そのユニゾンでごちゃごちゃうるせえ、ユニゾンの曲を聞きたいわけじゃないんですよ。これ、これで喜んでるやつはマジで、朝か。うん。もうにわかだし朝か。キモいでお前ら。うん、曲聴きに来てんでしょなんかこういう、わちゃわちゃ感もうジジイのさ、スピッツのメンバーでもう、もう60間近の、クソジジイなわけじゃないですか。クソジジイの、なんかわちゃわちゃ感見たいかうん、俺これ、音源で聞いた時も、うわ、これメンバーが歌うやつかみたいな、なんかうぜえなと思って、いや、このノリスピッツには求めてないよってね。もうつくづく思うね。そう。で、ライブで聴いてもみんながユニゾンで同じ音階で歌ってて、なんかうるさかったんですよね。ユニゾンで、まあ、ハモリーの方がいいんですよ、やっぱりだから。ユニゾンで歌うと、なんかごちゃごちゃするんで、なんかアイドル聴いてるみたいで気持ち悪かったですね。うん。まあ、ホールでもやったんですね。うん。で、ハヤブサやって、えー、藤見のヴィーナスやって、冷めない。あー、なんか感想ないっすね。これ、僕見に行ったらブチ切れてましたね。うん。ゴースカイトのセトリがゴミで、で、ホールも、ってか、秘密スタジオもこれみたいな。もうふざけんなって、まあ、ぶち切れてましたね。本当にアリーナ公演に僕を生かしてくれたおかげで、まあ、命ぶれ、命拾いしましたね。スピッツは。うん、よかったよかった。で、えっと、P。あ、これ、こっからアンコールなんですけど、P。P はいいよね。P はちょっと聞きたかったね。うん。で、P ってさ、あの、その、さざ波ツアーの時はさ、ハンドマイクだったじゃないですか。今回どうだったんでしょうね。ここが気になる。そう、P は、ハンドマイクだったのか、まあ、ギターを持ってたのか。その、さざ波ツアーでさ、砂漠の花を、やった時はハンドマイクだったけど、ゴースカイトの時はギター持ってたんですよ、草野さんがね。だから、あ、そのパターンもあるんか、みたいな感じで。だから P はどっちなんでしょうね。うん。そう。で、月に帰るは、月に帰るは好きだなぁ。これ聞きたかった。月に帰るはね、あのー、横浜サンセットで、まあ,あの、前から好きだったんだけど、横浜サンセットがすごく良かったんで、月に帰る。あ、いいなこれ確か、三輪さんがね、作曲した曲だよね。いや、だけど、めちゃくちゃいいよね。この曲、そのスピッツのスピッツの中でも好きで、そう、ライブでちょっと聞きたいなとは思ってます。でもやっぱり僕はスピッツのスピッツではビー玉。うん。やんやんやんやん、俺は狂っていたのかな。いや、狂ってるよ、あんた、みたいな。草野さん、あなた、十分狂ってます、みたいな感じで。そう。まあ、いい意味でね。うん、いや、ちょっといいね。羨ましい。ここだけは羨ましいなと思いました。もう98とかも、ここら辺はもうぶっちゃけ、どうでもいいや。うん。確かアリーナの、あのー、なんだ、方形アリーナ横浜っていうところでは、この987矢印やったみたいですけど、まあどうでもいいっすね。まあ僕は夕日が笑う、君が笑うをね、もう、が嬉しかったんで。まあ、イニッシュもやったんですよね。方形アリーナの1日目でね。まあそんな感じで、まあ、まあ羨ましい点で言うとこの2曲かな、アンコールの。他は、まあ参加だけかな。他はぶっちゃけどうでもいいな。一緒だし。うん。まあそんな感じで、まあ、うん。アリーナでよかった。うん、本当にマジで。僕はアリーナに
当ててくれたのは多分こういうことなんだろうね。そう。大脇さんは多分、ホールでは満足できないからっていうことで、アリーナに回してくれたって今ね。だけど、石板だよね。石板がもうゴミすぎました。ぶっちゃけ。そこはめちゃくちゃ不満。そう。いや、だってさ、ほんと、ファンクラブ回避払ってんのに、なんで、ファンクラブ回避も払ってないような、クソみたいなにわかが、前の席で、なんで、ね、年会費払ってる俺が、アリーナの一番後ろなん意味わかんねえじゃん。うん。いや、なんか、金払って前の席座りたいぐらいなんですよ、僕は。だから、ちょっとそこだけは、マジでブチ入れそうでしたね。まあ、セットリストは、文句なかったけど、うん、なんかね、ちょっとダメだなって思いましたね、そこは。うん、なんで、ちょっとそこはちょっと改善してください。そう。いや、こんなクソみたいな、なんか、ファンクラブ会員も入ってないにわかも一色たみたいな。もうそれ、ほんと勘弁してほしいんで。それなんか、その平等いらないから。それ、平等じゃないから。それフェアじゃないから。うん。まあ、そんな感じで。いや、まあ、そう。あの、突っ込みどころは満載でした。はい。という感じで、もうちょっと疲れたんで、終わるわ。この公演行ってね、まあ、ちょっと詳しい話。えー、ある方はぜひね、コメント欄に書いてください。という感じで、終わりです。TL 確率は限りなくゼロに近い夢や希望で収まりきれないファンポーケー心を飲むメロディー強烈なシンパシーも出るから Fly High Fly 鼻ぐさめてよ君にはハイタイヤー Bye.